ഹലോ അശ്വതി ഒരു ഹായ് പറ ക്യാമറ നോക്കി ഹായ് പറയാനുള്ള നേരമൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര ടെൻഷനിലാണ് ഓൾറെഡി ലേറ്റായി പൂജ ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ ലോങ് വീക്കെൻഡാണ് എയർപോർട്ടിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ പുറപ്പെട്ടതാണ് ക്യാബ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളിച്ച് കളിച്ച് അത് ഇപ്പം അരമണിക്കൂർ ലേറ്റായി ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ട് തൊട്ടടുത്തായതുകൊണ്ടും വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടും ഒരു ഹാഫ് ഡേയുടെ പ്ലാനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കെമ്പേ കൗഡ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കലാപരിപാടികൾക്കായിട്ട് ഓടണം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നല്ല തിരക്കാണ് ബാഗേജ് ടാഗ് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കണമെന്നാണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ ജാൻസി റാണി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ചൊറിച്ചിലാണ് ഈ മുഖത്ത് കാണുന്നത് അങ്ങനെ സ്കാനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അകത്ത് കയറി പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം സമയം ഓൾറെഡി വൈകി ലൗഞ്ച് ആക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം നിയോ എന്ന കമ്പനിയിലാണ് അശ്വതി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൽ ലോഞ്ച് ആക്സസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഷോഫാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഞാൻ പക്ഷേ എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സിലും ഈ ലോഞ്ച് ആക്സസ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാർഡിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എൻട്രി ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാർഡും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ബുഫേ സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു ലോഞ്ചിൽ ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചായ പോലും കുടിക്കാതെ അശ്വതി ഗേറ്റിലേക്ക് ഓടി ചായ ഒഴിവാക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ബസ്സിലെ അവസാനക്കാരനായി ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ചീത്ത മൊത്തം സഹിച്ച് ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ചൊറിയും കിട്ടി എന്തെത്ര പ്രശ്നം ഞാൻ ആക്ച്വലി കോഫി കുടിച്ച ചായ അല്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഗുവാഹാട്ടി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ഗുവാഹാട്ടിയിൽ ചെന്ന ഉടൻ തന്നെ ഒരു കാർ റെൻറ്റിന് എടുത്തിട്ടാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊത്തം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ നടക്കില്ല ഏഴ് സ്റ്റേറ്റുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒമ്പത് ദിവസമാണ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് ദിവസം നമ്മൾ മേഘാലയും ബാക്കി രണ്ട് ദിവസം ആസാമിലെ കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കുമാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ പൈലറ്റ് തരുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണല്ല എനിക്ക് എപ്പം കേൾക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് തോന്നാറ് അത് ഞാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് പൈലറ്റ് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തോ ഒരു നിഗൂഢത ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക പാസഞ്ചേഴ്സിനും പൈലറ്റ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അവർ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ കൗതുകത്തോടെ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയാണ് എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കാറ് ആങ്സൈറ്റി ഉള്ളവരുടെ ആങ്സൈറ്റി ഒക്കെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും റെഡി ആവും നമ്മുടെ ഫ്ലൈയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറച്ചും കൂടി എൻജോയബിൾ ആവുകയും ചെയ്യും ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നര മണിക്കൂർ ഫ്ലൈയിങ് ടൈം ഉണ്ട് ഗുവാഹാട്ടിയിൽ എത്താനായിട്ട് അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് അടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്രഞ്ചുകാരല്ല എന്നുള്ള സത്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ കപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് രണ്ട് ട്രൂത്തും ഒരു ലൈവ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഫ്രഞ്ചുകാരല്ലാതെ പിന്നെ ആരും കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഗുവാഹാട്ടി എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലോക്പ്രിയ ഗോപിനാഥ് ബുർദുലോയ് എന്നാണ് ഈ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പേര് അസാമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ പേരാണത് ഗേറ്റ് വേ ടു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്നാണ് ഗുവാഹാട്ടി അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഗുവാഹാട്ടിയിൽ നിന്നാണ് മറ്റുള്ള നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ റെൻറ്റിന് ബുക്ക് ചെയ്ത കാർ എയർപോർട്ടിന് പുറത്ത് വരും നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നേരെ ഷിലോങ്ങിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇന്ന് ഷിലോങ്ങിലാണ് സ്റ്റേ വണ്ടി എത്താനായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് അടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ്
അങ്ങനെ നമ്മൾ റെൻറ്റിനെടുത്ത വണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബലീനോ ടോപ്പ് ആൻഡ് പെട്രോളാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്യുന്നതിനും വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷനൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് കാറ് റെന്റിനെടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് മൊത്തം കവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുവാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വണ്ടി റെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ പ്രത്യേകിച്ച് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ടൊരു വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നാല് സൈഡും കവർ ചെയ്ത് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളറിയാത്ത ഡാമേജിൻ്റെ പേരിലോ സ്ക്രാച്ചിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ പിന്നീട് കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് നാല് പുത്തൻ ടയറും പുതിയ ക്ലച്ച് പാഡും പുതിയ ബ്രേക്ക് പാഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ വണ്ടി എന്തായാലും നല്ല കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് റോഡൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് അവിടുത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം മേഘാലയ ബോർഡർ എത്താറായി ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ഷിലോങ്ങിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ മേഘാലയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഹൈവേയിൽ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു പഞ്ചാബി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നിർത്തിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഷിലോങ്ങിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് വെതർ ചേഞ്ച് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തണുപ്പ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി മേഘാലയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ പതുക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമയം നാല് അമ്പത്തേഴ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഫുൾ ഇരുട്ടായി ഇവിടെ അഞ്ചു മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുട്ടായി നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അഞ്ചു മണിയാവുന്നോട് ഇരുട്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാട്ടിലും മുമ്പെയാണ് സൺറൈസ് ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സമയക്കുറവായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാർ റെൻറ്റിന് എടുക്കാം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് അത് വളരെ മികച്ചൊരു തീരുമാനമായി ഈ കാർ റെൻറ്റൽ സർവീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ അവസാനത്തെ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെത്തി കഴിക്കാനായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വന്നതാണ് എയർ ബി എൻ ബി വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം ബുക്ക് ചെയ്തത് ഇന്നൊരു രാത്രി നിൽക്കാൻ മാത്രമാണ് പ്ലാന് നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും എന്താ ഓർഡർ ചെയ്ത ലഞ്ച് ലേറ്റായിട്ട് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഡിന്നർ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു പുഷ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ചൗമീൻ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ അപ്പോ ഡിന്നറൊക്കെ സെറ്റായി നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് പോവാണ് ഇന്ന് ഇനി ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല ചെയ്യാനായിട്ട് നാളെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മേഘാലയയിൽ വന്നിട്ട് നാളെ നമ്മൾ മൊഫ്ലാങ് ഫോറസ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡാണ് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അടുത